片备有多种语言字幕。Multilingual subtitles available。Hello， 大家好，欢迎继续收睇《刺猬探险组》。今集同大家分享澳门嘅酒店住宿体验。今日系九月六号，深水清嘅朋友应该会记得刚刚喺香港打完风，我哋就立刻起行，自驾入嚟澳门住一晚酒店。今次我哋揀選咗嘅就係澳門嘅葡京人酒店 l i s b o e t a Hotel Macau。剛剛打完風，天氣都真係仲係好唔穩定，所以你見到我哋拍攝嘅路面情況真係比較糟糕啲。為咗令大家睇清楚啲酒店係點樣樣，我哋就借咗官網嘅呢幅相草俾大家睇下啦。酒店係只有泊車車位嘅，我哋事先已經聯絡咗酒店問咗，住宿係包括咗二十四小時嘅免費泊車。拍好车之后就正式嚟到酒店嘅大堂办理入住手续啦。打完风嚟到澳门嘅好处就系、是、真系一啲人都冇，完全唔使排队就已经完成咗 check in 啦。连接住酒店大堂就系呢个好大个 line 红公仔嘅大堂，而我哋就穿过呢个大堂，到达旁边呢个法国品牌欧舒丹嘅主题酒店住宿 Maison l o s i t a n 酒店嘅唔同楼层系会有唔同嘅主题嘅房间住宿，例如三楼嘅低层客房就系 Line and Friends 嘅主题住宿，而我哋拣选嘅欧舒丹主题客房就系位于酒店嘅顶层。再讲翻今晚嘅住宿，今次我哋系喺 KKD 网站嗰度预订嘅，因为台风嘅快闪优惠，我哋喺当日嘅早上上网预订一晚嘅住宿，唔连任何餐饮，价钱就系港币六百八十五蚊。我覺得呢個價錢真係超級抵。另外再順帶聲明一下，呢段片係我哋嘅自費住宿體驗，拍攝呢段片我哋並冇收取任何嘅贊助，純粹以消費者嘅角度分享我哋嘅用家感受。中意嘅請俾個 like 支持下我哋嘅頻道，刺猬探險組。好啦，繼續翻嚟我哋段片。入到嚟酒店嘅客房，可以見到裝修都幾明亮，而且好有現代嘅風格。房間以黃色嘅色調為主，氣氛都幾柔和，好 relaxing。呢间房都算系好大，绝对唔会有放唔到行李嘅问题。房间嘅外面可以远眺到对面嘅酒店，即系上葡京酒店啦。房间入面嘅摆设，你可以睇到四围都印住咗欧舒丹品牌嘅名。我会觉得呢间房都几干净，冇乜灰尘，而且张床都几舒服，几好瞓。房间嘅电视频道都好充足。可以睇到香港以及澳门地区嘅电视频道，但系就唔可以上网睇 YouTube 啦。喺衣柜里面，你可以揾到两对拖鞋，都系印咗欧舒丹嘅品牌，品质一般般。雪柜里面系冇任何嘅副次饮品，房间里面系包咗两樽免费嘅饮用水。客房嘅浴室非常之大，系淋浴同埋坐厕分离嘅。呢、这个主题套房入面嘅浴室，一切嘅品牌都系欧舒丹品牌嘅。使用过之后，我就觉得呢啲个人备品嘅品质都唔错，好有清香嘅气味。另外亦都有其他一次性嘅个人备品，都系用欧舒丹嘅包装装住嘅。打开装住苏泡夹之后，会发现欧舒丹嘅剃须膏系一个小惊喜。而牙刷包入面嘅牙膏仍然都仲系高露洁嘅品牌嘅。参观完房间，我哋就顺势使用下酒店嘅泳池设施。酒店附设咗一个室内嘅泳池，我觉得装修都几靓，有种南欧嘅水疗中心嗰种 feel， 好有治愈嘅感觉。沉浸喺泳池入边游咗个水，霎时之间真系会忘记咗自己仍然喺澳门。酒店除咗可以自驾嚟呢度之外，酒店亦都有提供接驳巴士嘅服务。酒店嘅住宿其实都算系唔错噶啦，不过唯独有两样嘢我就会有少少弹佢。第一就系我会觉得呢间房嘅空调调校咗较高温度嘅时候就好似有少少噏味，但系只要将温度调低翻，气味又会消失咗。而另外我就会觉得呢个高层住宿入面嘅浴室水压一般般，花洒嘅水力就争咗少少。第二日朝头早 check out 咗之后，仍然都可以喺酒店旁边嘅商场逛下，商场入面嘅商店品牌就唔算好多。售卖嘅主力都系高阶嘅消费品为主，商场入面就有一个较为小型嘅 food court， 以及一间茶餐厅。而对于中意 Line and Friends 嘅朋友，呢度亦都有佢嘅主题餐厅。
，不妨入去食少少嘢，影个相，打个卡先走。整体而言，我就会觉得呢个系一个几开心嘅住宿体验。大家如果好似我哋咁样撞正旅游网站有推广嘅时候订到平价住宿嘅话，我就会觉得呢间房嘅住宿性价比都几高，都几值得考虑嘅。今集就讲到呢度，下一集见。本影片并非广告，全属个人视频分享。多谢你睇完晒我哋段片，希望你会喜欢。中意嘅话，请俾个 like 支持下，以及订阅我哋嘅频道。仲有可以撳埋個鐘仔搶先看。Thanks for watching and see you soon. Ciao.